हेलो स्टूडेंट वेलकाम बैक टू माई चैनल आज के डिसकस कर फिमेल रिप्रोडक्टिव सिसटेम सम्पर्के फिमेल रिप्रोडक्टिव सिसटेम सम्पर्के बार आगे हमें अपन का अनुरोध करी भिडियो स्किप ना कर पुरोटाई देखें एबार फिमेल रिप्रोडक्टिव सिसटेम कि हे डेफिनेशन से जाना आगे हमें किस सब पॉइंट देखे निचि इखने जे फिमेल रिप्रोडक्टिव सिसटेमे आज के आलोचना करब प्रथम एक्सटार्नल जेनेटिलिया इंटरनल जेनेटिलिया स्ट्राक्चार और फांगशन तो ये कि विषय नहीं आज के भिडियोटे डिसकस करब तो प्रथम एखे बोलते फिमेल रिप्रोडक्टिव सिसटेम फांगशन की थे नम्बर वन बोलते फर्मेशन अफ ओभा अर्थात ओभम फर्मेशने हेल्प करे के फिमेल रिप्रोडक्टिव सिसटेम कि फर्मेशन है ओभम तपर रिसेपन अब स्पाम मेटोजोआ अर्थात स्पाम के रिसिव कर फिमेल रिप्रोडक्टिव सिसटेम तपर प्रोशन अफ सूटेबल इनभायरमेंट फर फार्टिलइेशन एंड फेटाल डेभलपमेंट अर्थात फार्टिलइेशन ए फेटाल डेभलपमेंट कथा हे फिमेल रिप्रोडक्टिव सिसटेमे तपर चाइल्ड बार्थ बाहर पार्टुलइेशन अर्थात बेबी के जे बार्थ देवा से फांगशन कथा है फिमेल रिप्रोडक्टिव सिसटेम आंडारे तपर लैक्टेशन द प्रोडक्शन अब ब्रेस्ट मिल्क हुईच प्रोभाइड कमप्लीट नारिशमेंट फर देबी इन इट्स आर्लि लाइफ अर्थात बाच्चा के ब्रेस्ट फिट करानो ब्रेस्ट मिल्क प्रोभाइड करा एवं प्रोडक्शन अब ब्रेस्ट मिल्क एगो कथा हमें फिमेल रिप्रोडक्टिव सिसटेम आंडारे तेलो हे कि फिमेल रिप्रोडक्टिव सिसटेम इम्पर्टेंट फांगशन एरपर हम फिमेल रिप्रोडक्टिव सिसटेम के जी दो पार्टे भाग कर एक्सटार्नल जेनेटेलिया और एक हे इंटरनल जेनेटेलिया एबार एक्सटार्नल जेनेटेलिया के भलवा बोले थी अर्थात एक्सटार्नल कथाटार मानी कि बैर दिखे तो बैर दिखे जो अंशा थे से बला है एक्सटार्नल जेनेटेलिया एक्सटार्नल जेनेटेलिया के बला है भलवा यटार मध्य क्यी की थक से बोलते लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा भैसटिव्यूल हाइमैन और हे भैसटिव्यूलर ग्लैंड कि स्ट्राक्चार के कन्सिस्ट कर भलवा हे एक्सटार्नल जेनेटेलिया एबार् छबिर माध्यम य कटा स्ट्राक्चार देखे निब ये एक एक्सटार्नल जेनेटेलियार एक स्ट्राक्चार यटार माध्यम जे हमें पोर्सनगुलो बोल से प्रथम देखे निचि हमारे फिमेल रिप्रोडक्टिव सिसटेम फिमेल रिप्रोडक्टिव सिसटेम जो अर्गनगुलो थे सेगल कथा सीचुएटेड थे पेलभिक रिजियने ठीक है एबार् प्रथम देखल कि लेबिया मेजोरा तो लेबिया मेजोरा कि हे बर जो पोर्सन ठीक है आउटार जो लेयार एखे आउटार जो लेयार ये एक भूल हो गए आउटार जो लेयार स्कर जो फोल्डा थे दूदि के ठीक है यहाँ के बला है कि लेबिया मेजोरा तो लेबिया मेजोरा कि सिक्रेटरि सिक्रेशन है और किस मिउकसो प्रेजेंट था लेबिया मेजोरा तेल और लेबिया माइनोरा को हे इनार सडे थे अर्थात लेबिया मेजोरार भर दिखे जे फोल्डा थक दो सैडे से बला है लेबिया माइनोरा ठीक है एबार बेस्टिव्यूल भैसटिव्यूल को पोर्सन के जे ब्लू कलर दिए जो बुझे ये पोर्सन के बला हे कि बला हे भैसटिव्यूल एबार बैसटिव्यूलर मध्य कौन कौन स्ट्राक्चारगलो थे भेजाइना भेजाइनल जो ओपेंग पोर्सन हो भेजाइना और एक्सटार्नल यूरेथ्रल ओरिफिस ये भैसटिव्यूलर जो आपार पोर्सन एखे नाम हे इथ्रा जेटा दिए हमारे यूरिन आउटफ्लोटा और किचू भैसटिव्यूलर ग्लैंड प्रेजेंट थे जेखान मिउकस जो सिक्रेशनगुलो है सेगल कोथा थे भैसटिव्यूलर ग्लैंड तो ये गलो भैसटिव्यूलर मध्य क्यी थक से ऊपर दिखे जो येलो पोर्सन दिए बोझाना होता है क्लिटोरिस एट एक एक्सटार्नल जेनेटेलियर पार्ट और जो नीचे दिखे देखी तेल ये पिंक कलर दिए देखिए हे पेरिनियल एरिया जेटा कि ना लेबिया माइनोरा और एनास एनासर मजखान पोर्सन के बला है कि पेरिनियल एरिया पेरिनियल एरिया हे ट्राइंगल शेपर हो बोझा गल ते एट हे एक्सटार्नल जेनेटेलियर पार्ट और एक हे एखे थक मन्स पिविस जेटा मन पिविस हेयर 
যেটা আউটার সারফেসে এটা হচ্ছে মনস পিউবিক্স হেয়ার এখানে যে হেয়ারগুলো থাকে সেটাকে বলা হয় মনস পিউবিক্স হেয়ার তাহলে এটা গেল এক্সটার্নাল জেনেটেলিয়া এর পরেরটা হচ্ছে ইন্টারনাল জেনেটেলিয়া ঠিক আছে ইন্টারনাল জেনেটেলিয়া কি বলছে ইন্টারনাল কথাটার মানে থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে ভিতরের সাইডে যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল জেনেটেলিয়া বলছে দ্য ইন্টারনাল অর্গানস অব দ্য ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম লাই ইন দ্য পেলভিক ক্যাভিটি অ্যান্ড কনসিস্ট অব দ্য ভ্যাজাইনা ইউটোরাস টু ইউটোরাইন টিউবস অ্যান্ড হচ্ছে টু ওভারিস অর্থাৎ ইন্টারনাল জেনেটেলিয়াতে তাহলে আমাদের কী কী থাকছে ভ্যাজাইনা থাকছে ইউটোরাস থাকছে দুটো ফেলোপিয়ান টিউবস আর হচ্ছে দুটো ওভারি থাকছে এটা নিয়ে হচ্ছে আমাদের ইন্টারনাল জেনেটেলিয়া তৈরি হয়েছে এবার আমরা প্রথমে দেখে নিব ভ্যাজাইনা ভ্যাজাইনাতে কি বলছে ভ্যাজাইনা হচ্ছে একটা কি ফাইব্রো মাস্কুলার টিউব যেটা কি না আমাদের স্ট্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল দিয়ে তৈরি ঠিক আছে অর্থাৎ ভ্যাজাইনা হচ্ছে একটা ফাইব্রো মাস্কুলার টিউব টিউব আকৃতির এবং এটা স্ট্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল টিস্যু দিয়ে তৈরি এটা বলছে আমাদের ভ্যাজাইনার পরের যে স্ট্রাকচারটা থাকে সেটাকে বলা হয় কি সার্ভিক্স ভ্যাজাইনার পরের স্ট্রাকচারটাকে বলা হয় সার্ভিক্স ঠিক আছে এবার যে ভ্যাজাইনার যে আমরা যদি লোকেশানটা দেখি তাহলে বলছে এটা কি বলছে অবলিকলি আপওয়ার্ড অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড অ্যাট দ্য অ্যাঙ্গেল অফ অ্যাবাউট ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি বিটুইন দ্য ব্লাডার ইন ফ্রন্ট অ্যান্ড দ্য রেকটাম অ্যান্ড এনাস বিহাইন্ড কথাটার মানে হলো আমাদের যে ভ্যাজাইনার যে লোকেশানটা সেটা বলছে ভ্যাজাইনার আপওয়ার্ড মানে উপরের দিকে গিয়ে ব্যাকওয়ার্ড হয়ে গেছে বোঝা গেল আপওয়ার্ড গেল উপরের দিকে গিয়ে ব্যাকওয়ার্ড হচ্ছে কত ডিগ্রিতে বলছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ব্যাকওয়ার্ড হয়ে গেল তারপর বলছে আমাদের ভ্যাজাইনার যে ইন্টারনাল আমরা যদি ভিতরের দিকে দেখি তাহলে সামনের দিকে কি থাকছে আমাদের ব্লাডার থাকছে ভ্যাজাইনার সামনের দিকে কি থাকছে ব্লাডার থাকছে আর পিছনের দিকে রেকটাম বা এনাস থাকছে বোঝা গেল এবার বলছে হাইমেন হাইমেন কি হাইমেন হচ্ছে একটা মিউকাস মেম্ব্রেনের থিন লেয়ার যেটা কিনা ভ্যাজাইনার উপরের দিকে থাকে অর্থাৎ ভ্যাজাইনার যে এক্সটার্নাল সারফেসটা বাইরের দিকটা সেখানে কি থাকে হাইমেন যেটা কি না মিউকাস মেম্ব্রেন দিয়ে তৈরি এবার এই যে হাইমেনটা এটা হচ্ছে ইনকমপ্লিট থাকে বোঝা গেল অর্থাৎ তার যে হাইমেনের যে স্ট্রাকচারটা পোর্শন লেয়ারটা সেটা হচ্ছে ইনকমপ্লিট থেকে যেটার মাধ্যমে আমাদের মেন্সট্রুয়েশন সাইকেল যখন চলে সেই মেন্সট্রুয়েশন বা যে ব্লাডটা আসে সেটা ওই ওপেনিং থেকে আসতে পারে এবং যখন ইন্টারকোর্স হয় ইন্টারকোর্সের সময় কি বলছে যে সেটা কমপ্লিটলিভাবে ড্যামেজ হয়ে যায় বা সেটা সেড হয়ে যায় হাইমেন লেয়ারটা ঠিক আছে কিন্তু এটা প্রথম থেকেই হচ্ছে ইনকমপ্লিট থাকে হাইমেনটা বোঝা গেল এবার বলছে স্ট্রাকচার আমরা যদি ভ্যাজাইনার স্ট্রাকচার দেখি তাহলে আমরা তিনটা তিনটা লেয়ার পাবো ঠিক আছে তিনটা লেয়ারের মধ্যে কি কি বলছে আউটার লেয়ার মিডল লেয়ার আর হচ্ছে ইনার লেয়ার আউটার লেয়ারটা হচ্ছে এরিওলার টিস্যু দিয়ে তৈরি আর মিডল লেয়ারটা স্মুথ মাসল দিয়ে তৈরি আর ইনার লেয়ারটা বলছে স্ট্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম যেটা কি না রুগে বা রিজেস ফর্ম করে অর্থাৎ ভ্যাজাইনার মধ্যে কিছু রুগে থাকে অর্থাৎ ভাজ ভাজ কিছু স্ট্রাকচার থাকে যেটাকে রুগে বলা হয় এবার বলছে ফাংশান কি ভ্যাজাইনা কি কাজ করছে বলছে এটা হচ্ছে আমাদের যখন সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স যখন হয় তখন যে প্যানিস থাকে তাকে সেকে তাকে রিসিভ করছে কি ভ্যাজাইনা এছাড়াও যখন চাইল্ড ডিউরিং চাইল্ড বার্থ বেবি যে বার্থ হবে সেটা যে রাস্তাটা প্যাসেজওয়েটা সেটা কোথা থেকে হবে বলছে ভ্যাজাইনা থেকে তাহলে এটা গেলো ভ্যাজাইনার ফাংশান এই ছবিটাতে আমরা দেখতে পারব যে বলছে ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ অর্গ্যান প্যালভিকে অর্থাৎ ইনারের দিকে ইন্টারনাল অর্গ্যানের মধ্যে কি কি থাকছে প্রথমে বলছে ভ্যাজাইনা যেটা কি না একটা কি লং টিউব টিউব আকৃতির এবং বলছে এই যে এই যে ভাজগুলো এগুলোকে বলা হচ্ছে রুগে যেটা আমি আগে বললাম যে পোর্শনটা এটাকে বলা হয় ইউটেরাস ঠিক আছে এই যে পোর্শনটা এটাকে বলা হচ্ছে ইউটেরাস আমি এখানে দুটো পার্টি বুঝিয়েছি যে পার্টটা হচ্ছে রেড কালারে দেখা যাচ্ছে এই পার্টটা হচ্ছে ইন্টারনাল মানে এই এই স্ট্রাকচারের ভিতরের সাইডটা আর যেটা পেন্সিলের শেড দিয়ে বোঝানো আছে সেটা হচ্ছে বাইরের দিক থেকে দেখতে কীরকম বোঝা গেল এবার বলছে এটা হচ্ছে ইউটেরাস এই পোর্শনটা আমরা জানি ইউটেরাস আর দুদিকে দুটো ফিলোপিয়ান টিউব থাকে এই যে এই দিকে লং টিউব যেটা চলে গেল সেটাকে বলা হচ্ছে ফিলোপিয়ান টিউব আর ফিলোপিয়ান টিউবের সাথে অ্যাটাচ থাকছে কি আমাদের দু সাইডে দুটো ওভারি এটা গেল ওভারি দু সাইডে দুটো 
ওভারি হ্যাঁ এবার হচ্ছে তাহলে ইউটেরাস কি আমরা জানি ইউটেরাস একটা কি হলো মাস্কুলার স্ট্রাকচার যেটা কি না পিয়ার শেপটের হয়ে থাকে ঠিক আছে এবং এটা পেলভিক ক্যাভিটিতে তো থাকছেই এটা বলছে বিটুইন দ্য ইউরোনারি ব্লাডার অ্যান্ড দ্য রেকটাম অর্থাৎ ইউটেরাসটা সামনের দিকে ইউটেরাসের সামনে কি থাকছে ইউরোনারি ব্লাডার আর পিছনের দিকে থাকছে রেকটাম এটা বলছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার লং হয়ে থাকে ফাইভ সেন্টিমিটার ওয়াইড মানে ফাইভ সেন্টিমিটার চড়া হয়ে থাকে এবং এটার যে ওয়ালটা ইউটেরাসের যে ওয়ালটা থাকে সেটা কত সেন্টিমিটার থিক হয় টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এবং ওয়েট বলছে থার্টি থেকে ফর্টি এমজি বোঝা গেল এবার পার্টস অফ ইউটেরাস অর্থাৎ ইউটেরাসকে আমরা কয়টা ভাগে ভাগ করতে পারি ইউটেরাস যে স্ট্রাকচারটা আমি একটু আগে দেখালাম সেটা এখানে বলছে তিনটা পার্টে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে ফান্ডাস বডি অ্যান্ড সার্ভিক্স এই যে এই এটা আমি বলছিলাম ইউটেরাস তো এই যে পোর্শনটা উপরে পোর্শনটা এটাকে বলছে ফান্ডাস আর মিডিল পোর্শনটাকে এই পোর্শনটাকে বলছে বডি আর নিচের পোর্শনটা অর্থাৎ ভ্যাজাইনার পরে বা যেখান থেকে ইউটেরাসটা শুরু হলো তাকে বলা হয় সার্ভিক্স বা সার্ভিক্স ক্যানাল এবার ফান্ডাস কোনটা যেটা ডোম শেপের থাকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ডোম শেপ ডোম শেপটা হচ্ছে ফান্ডাস আর মিডিল পার্টটা হচ্ছে বডি আর সার্ভিক্স সার্ভিক্সকে বলা হয় নেক অব দ্য ইউটেরাস বোঝা গেল স্ট্রাকচার যেটা থাকছে ইউটেরাসের সেই স্ট্রাকচারটা হচ্ছে তিনটা লেয়ার দিয়ে তৈরি পেরি পেরিমেট্রিয়াম মায়োমেট্রিয়াম আর এন্ডোমেট্রিয়াম এটা ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন থাকে যে হচ্ছে ইউটেরাস ইউটেরাস সম্পর্কে শর্ট নোটে আসতে পারে যে ইউটেরাসের পার্ট অব দ্য ইউটেরাস স্ট্রাকচারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং ফাংশানটা এবার বলছে স্ট্রাকচারে আমরা তিনটা জিনিস দেখলাম তাহলে পেরিমেট্রিয়াম পেরিমেট্রিয়ামকে বলা হয় পেরিট পেরিটোনিয়াম যেটা কি না ইউটেরাসকে কভার করে থাকে একটা চাদরের মতো বোঝা গেল একটা চাদরের মতো কভার করে থাকে কে পেরি পেরিটোনিয়াম এবার সামনের দিকে এন্টিরিয়ার সাইডে যে পেরিটোনিয়ামটা থাকছে পেরিটোনিয়াম লেয়ারটা একটা হচ্ছে স্পেস তৈরি করে বা পাউচ যেটা কি না ব্লাডার এবং ইউটেরাসের মাঝখানে যে পাউচটা তৈরি হয় তাকে বলা হয় ভ্যাসিকো ইউটেরাইন পাউচ বোঝা গেল অর্থাৎ আমরা জানি কি ব্লাডার তো সামনের দিকে থাকছে তাহলে ব্লাডার এবং এই যে ইউটেরাস এটা হচ্ছে ইউটেরাস ইউটেরাসের মাঝখানে যে পাউচটা হচ্ছে তাকে বলা হয় ভ্যাসিকো ইউটেরাইন পাউচ এন্টেরিয়ারলি এটা হ্যাঁ আর পোস্টেরিয়ালি যদি দেখি তাহলে হচ্ছে পিছনের সাইডটা কি রেকটাম এবার ইউটেরাস আর রেকটামের মাঝখানে যে পাউচটা তৈরি হচ্ছে যে স্পেসটা সেটাকে বলা হয় রেক্টো ইউটেরাইন পাউচ एंडोमेट्रियम इनार लेटेरियम एपिथिलियल कांगलिंग्रेटिंग ग्लैंड प्रेजेंट थे एंडोमेट्रियम অর্থাৎ আমরা কিন্তু এখন ইউটেরাসের ভিতরে চলে গেছি তাই তো যে ইউটেরাসের যে ইনার পোর্শনটা একদম এটা হচ্ছে এন্ডোমেট্রিয়াম এই যে এন্ডোমেট্রিয়াম লেয়ার এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা লেয়ার এটাকে আবার দুটো পার্টে ভাগ করা হয়ে থাকে একটা হচ্ছে ফাংশনাল লেয়ার আর একটা হচ্ছে বাসাল লেয়ার এবার ফাংশনাল লেয়ার আর বাসাল লেয়ারের কী কাজ বলছে ফাংশনাল লেয়ারটা হচ্ছে আউটার পোর্শন মানে এন্ডোমেট্রিয়ামের যে দুটো লেয়ার বললাম ফাংশনাল আর বাসাল ফাংশনাল হচ্ছে একদম বাইরের দিকটা এবার এটা কি হয় এটা হচ্ছে টেম্পোরারি লেয়ার বলা হয়ে থাকে এটাকে এখানে প্রচুর পরিমাণে ব্লাড সাপ্লাই হয় না ব্লাড ভেসেলসগুলো প্রেজেন্ট থাকে এবার যখন মেন্সট্রুয়েশন সাইকেল চলে বা হচ্ছে যখন ওভামটা ফার্টিলাইজেশন হলো না এবং মেন্সট্রু সাইক মেন্সট্রুয়েশন সাইকেল স্টার্ট হলো তখন এই যে ফাংশনাল লেয়ার এটা কি হয় শেড হয়ে যায় অর্থাৎ ঝরে পড়ে যায় বোঝা গেল এবং মেন্সট্রুয়েশন যে ব্লা ফ্লোটা আছে সেটার মাধ্যমে এটা বডি থেকে আমাদের বেরিয়ে যাচ্ছে এটা গেল ফাংশনাল লেয়ার এটা টেম্পোরারি লেয়ার আর বাসাল লেয়ারটা হচ্ছে এটা পারমানেন্ট লেয়ার এখানে কি হয় এটা হচ্ছে মেন্সট্রুয়েশন মেন্সট্রুয়েশন সাইকেলের সময় শেড হয়ে যায় না যখন পরবর্তী সাইকেল স্টার্ট হয় মেন্সট্রুয়েশন সাইকেল হয়ে গেল নেক্সট মান্থে নেক্সট সাইকেল স্টার্ট হবে তখন কি হয় এই বাসাল লেয়ার থেকেই পরবর্তীকালে আরও একটা নতুন ফাংশনাল লেয়ার তৈরি হয়ে থাকে বোঝা গেল এবার আমরা দেখব ইউটেরাসের ফাংশান কি আমরা ইউটেরাস কি জানি ইউটেরাসকে বলা হয় কি ওম অর্থাৎ মায়ের যে ওম 
এটা হচ্ছে ইউটেরাস তো যখন যদি ফার্টিলাইজেশন হয় ঠিক আছে যদি ফার্টিলাইজেশন হয় তাহলে কি হবে ওই জাইগট প্রথমে ফার্টিলাইজেশন পরে কি জাইগট তারপর হচ্ছে এই ইউটেরাসের মধ্যে জাইগট এমব্রয় এবং এমব্রয় থেকে ফেটাস পর্যন্ত বা ফেটালের যত ডেভেলপমেন্ট রয়েছে গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোথায় হয় এই ইউটেরাসের মধ্যেই হয় আনটিল যতদিন না পর্যন্ত হচ্ছে বার্থ হচ্ছে ঠিক আছে ততদিন পর্যন্ত বাচ্চাটা কোথায় থাকছে ইউটেরাসের মধ্যেই থাকছে এবার আমরা যে ইউটেরাইন টিউব বা ফিলোপিয়ান টিউব পড়েছিলাম সেটা বলছে এই যে দুটো থাকছে আমাদের দু সাইডে দুটো থাকছে এটা বলছে টেন সেন্টিমিটার লম্বা হয়ে থাকে বোঝা গেল টেন সেন্টিমিটার লম্বা হয়ে থাকে এবং এটার এন্ড এন্ড স্টেজে মানে শেষের দিকে এই পোর্শনগুলোকে ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন থাকে এখানে কি থাকে ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন থাকে যেটা কিনা ওভারের সাথে অ্যাটাচ থাকে এবার সব থেকে যেটাকে বলা হয় ফিমরি ঠিক আছে এবার তার মধ্যে এই ফিঙ্গার লাইক স্ট্রাকচারের মধ্যে একটা ফিমরি বড় থাকে লার্জ থাকে যেটাকে বলা হয় ওভারিয়ান ফিমরি এবার এই যে ক্যানালটা টিউবটা এই টিউবটার ভিতরে সিলিয়ারি স্ট্রাকচার থাকে যখন ওভালুয়েশন হয় এটা তো ওভারি আমাদের এখান থেকে যখন ওভালুয়েশনটা হলো এবং ওভামটা যখন এখান থেকে রিলিজ হয় তখন এই যে সিলিয়ারি স্ট্রাকচারটা বা সিলিয়ারি বডি এর মাধ্যমেই সহজেই ওভামটা আমাদের ফিলোপিয়ান টিউবে আসতে পারে এটা গেলো ফিলোপিয়ান টিউব তারপর বলছে ওভারিস দুটো ওভারিস থাকছে এই ওভারিসের দুটো পার্ট থাকে একটা মেডুলা একটা কর্টেক্স মেডুলাটা হচ্ছে ইনার পোর্শনটাকে মেডুলা বলা হয় আর বাইরের পোর্শনটাকে বলা হয় কর্টেক্স ঠিক আছে এবং এখানে যে ওভাম যে ফলিকলগুলো থাকে ওভারিয়ান ফলিকল সেখান থেকে আমাদের ওভাম সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীকালে ওভালুয়েশন হয়ে থাকে তো আমরা এটুকুই জানবো আজকে ওভারি সম্পর্কে পরবর্তী ভিডিওতে আমি ডিটেলসে বলে দিব ওভারি স্ট্রাকচার ফাংশান এবং কিভাবে আমাদের মেন্সট্রুয়েশন সাইকেলটা হয়ে থাকে কোন কোন হরমোন হেল্প করে থাকে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে জানবো তো তাহলে আজকে আমরা যেটুক জানলাম সেটা হচ্ছে ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের ফাংশান ইন্টারনাল এক্সটার্নাল জেনেটেলিয়া তাদের স্ট্রাকচার এবং তাদের এক একটা ফাংশান আমরা ডিটেলসে আজকে জানতে পারলাম তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি বুঝতে পেরে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য পরবর্তীকালে আর অবশ্যই লাইক অ্যান্ড শেয়ার করে দেবেন থ্যাংক ইউ সো মাছ